El PSOE de Andalucía, los sindicatos, UGT y comisiones obreras han considerado que la medida sobre la reducción de 35 a 20 las peonadas necesarias para poder acceder a la renta y subsidio agrario aprobadas por el Congreso de los Diputados resulta insuficiente porque habrá trabajadores del campo que se queden fuera. Los sindicatos han reclamado al Gobierno un plan de empleo que permita a estas personas realizar las jornadas en otros ámbitos. Así se ha pronunciado la presidenta del PSOE de Andaluz y diputada nacional, Micaela Navarro, y las secretarias generales de UGT, Carmen Castilla, y de Comisiones Obreras en Andalucía, Nuria López, durante una reunión en la sede regional del partido. Este, eh, lamentable la estrategia de este gobierno, del Partido Popular, de una parte eh, registra determinada iniciativa en el Congreso de los Diputados para apostar, para ver de qué manera eh, consolidamos el desarrollo rural, de qué manera somos capaces de consolidar la presencia de las personas en el, en el ámbito rural y con la otra mano castiga de manera muy dura a aquellas personas que quieren permanecer en el ámbito rural. Porque además quieren permanecer en el ámbito rural, pero quieren vivir dignamente. Es que se trata de eso. Se trata de poder vivir dignamente en el ámbito rural. Y lo que se hizo ayer eh, está claro que es absolutamente insuficiente, absolutamente insuficiente, aunque evidentemente, y yo creo que ese es un compromiso que también ha adquirido el Gobierno de Andalucía con los sindicatos, pero es que no todo aquello que deja de hacer el Gobierno de España tiene que complementarlo el Gobierno de Andalucía. Creo que también eh, los gobiernos autonómicos tienen eh, la capacidad de poder sumar a las políticas públicas aquello que estimen oportuno y conveniente, pero no porque sea un déficit permanente del gobierno de España. La presidenta del PSOE Andaluz y diputada en el Congreso, Micaela Navarro, ha considerado que el Comité Federal del PSOE, que se desarrolla este sábado, irá bien y ha defendido y expresado su respeto a la capacidad que tiene la Ejecutiva Federal para elaborar las normas internas que les tienen que regir. Yo no soy, bueno. no, 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 no tengo una varita mágica, pero vamos, yo creo que como suele pasar normalmente, son los órganos del partido siempre los que hacen las propuestas orgánicas de nuestro estatuto, de las normas internas que nos tienen que, que regir y yo creo que hay que respetar siempre el ámbito y el espacio de, de cada, en este caso, de cada, en cada ámbito orgánico, estamos hablando del Comité Federal, estoy segura que, que irá bien, sin ninguna duda. Y como miembro de una ejecutiva regional en este caso, que también tenemos la, la obligación de desarrollar nuestra propia normativa, pues lo primero que, que hago, como creo que ha hecho nuestra secretaria general siempre, es respetar escrupulosamente las decisiones que toman los órganos en otros ámbitos del partido, sin ninguna duda.